。どうも、小池です。百貫パーリー、始まってまーす。イエーイ。うん、こんにちはどうも、東、は、谷、い、です。寝てましたよ、ね。いやいや、ゾロの真似してて。あ、そうな、うん、お腹の上でプカプカプカこうやって百貫パーリーやってたらしいんで、はい、こちらの動画をご覧ください。はい、ということで、とにかくやっていきましょう、100巻。はい、やってまいりました、100巻。こちらです。まあ、内容はね、もちろん、はい、熱々の激熱おでんなんですけど、そうですよ。僕たち、ジャンプ派にとってみたら、コミックスってやっぱ、SPS めっちゃ楽しみにしてる。いやー、まあ、確かにね。その中でも今回、何個か気になったものがあったんで、ありました。ピックアップしようかなと思って、ね。はい、はい、はい、はい。例えば、本編しか見てなくて、わからないことでも、SBS で答えてくださったりしてますやん、ありますね。例えば、98巻の時なんか、あんだけみんなが気になってた、カイド、悪魔の実なんぞ、ウオウオの実厳重種モデル清流だったという,とということがね,ね、まあ、分かったりとか誰も予想できなかったことがポロッと紹介されたりするんですよそう今回も何か重要なことあるんじゃないかなと思ったら意外とねないあそう,そう意外とないんだけども、うんうん、俺めちゃくちゃテンション上がることめっちゃあったんよねありましたねこれはねサムネにもありますように「歯抜き噛んででもお願いします」ので絶対気づいてないだよとか俺は続いていくなんですか絶対もう宣言する小屋ちゃんしか取り上げませんこんなことはどういうことですかまずですね最初の SBS のコーナーは、もうサナダッチさんとかが、いちいちなことを展開してるだけのページなんで、もう飛ばすんですけど、そうですね。2個目の SBS で早速さ、はい。おだっちこんにちは、95巻173ページで、山さんと呼ばれているのは山の神と呼ばれた巨大な獅子ですよね、ということで、これね、覚えてますかこちらのシーンご覧ください。おでんにね、真っ二つにされてるんですよ。そう。それがなぜかね、生きているというね。いや、俺これ気づいてなかったからびっくりしたよ。びっくりしたよね。まあ、気づいてはいいだけど、まあ、縫い傷とかもあるから、うんうん、ちゃんと生きててこれについて小田先生が言及してんの俺めちゃくちゃ面白かったよなちょっと言うね、はい、聞いたことないですかスパッとあまりに綺麗に腕なんか切られたらそのまま切り口にくっつけると繋がっちゃうんだってこれ小田先生誰のアシスタントしてました和月先生そうルドーニケンシーの作者の和月先生のところにアシスタントとして修行してたことがありますよね、はい、ありますねその時にですねルドーニケンシーではこちらのシーンをご覧くださいケンシーの愛刀、うん、酒場刀を作った新井シャックっていう刀鍛冶がいるんですけども、はい、こいつめちゃめちゃいい刀作るんですよそうですねでこいつの息子名前覚えてます新井銀次<笑>何そスリの銀銃なんですか取られるん<笑>何でしたっけ名前荒井聖空っていう息子が出てくるんですけども、はいはい、この息子はもう刀で人を切って殺人する時代が終わったということで平和主義者なんでてました、ね、そう謙信が酒場と折れちゃった時に何とか新しいやつ作ってって言ったんだけど断るんですよねそうやねそうでその時に試し切りをねお店の前で謙信がするんですよ包丁を借りて、はい、なぜかここから大根をむきって出してスパンって切るんですよその場で<笑>はいはい、そしてピタッてまたくっつくんですよそう切れた大根が普通だったらね包丁で切ったらそのままパカッて割れたもんやんかルオニケンシの世界では名刀が打った包丁はくっつくんよね、うん、これがオマージュされてんの僕ほんとにルロケン世代なんで、はいはいはい、ルロケンで見て俺めっちゃ感動したんよなほ,うほんまに名刀が打った刀っていうのはかまいたちで切られたかのように綺麗な切り傷と、うんうんうん、そう思うとゾロとかも多分ちょっとまだ荒いんだろうねうそれが磨かれた時に例えば鬼ヶ島の角折れてるやん今、はいはいはいそれもバカってまたくっついたりとかなるほどなるほどそ,うそれぐらいなんか刀そのものにもちゃんとこだわりがあって名刀が打ったっていうのがルドーニケンシを見てる人なら分かるんよはいはいはいはいすげえ俺感動したんよねだからおでんの実力もやっぱり達人級やったってことがここで分かりますよねそうでおでんが使ってた閻魔と雨の葉切りもやっぱすごい名刀だったっていうことがこの一コマで分かるすっげえ名シーンやと思うのが、まあ、そこをわざわざやっぱ取り上げてるってことは思い入れが強いんですかねそうでですね、まあ、この思い入れが強いって言ったらね僕ね俺気づいてしまったことがあるんですよえこのシーンでこのシーンでえこれ、うん、これやっぱり生きとったっていうことじゃないですか、はい、これなんでこれ生きることができたのか、うん、こんなイノシシを治せるのってのはもう多分世界一の名医しかおらへんと思うんですよロウとかいやいやロウはまだその頃若かったからいなかったねここにはねそうなんや、うん、その名も、ね、ドクトル・ホグバックあホグバックがペペペペペペって直してだからあのスリラーバーク編の時とかもいろんな生物がねこうやってつなぎ目いっぱいあったわけじゃないですかだからやっぱり和の国にはホグバックとかモリアがまあ来てたんじゃないのかな違う小田先生が答えてるんよ綺麗に切ると元につながっちゃうんだってっていううんうんうんうん
保護枠じゃないでね虎島兵の時って、はい、上場におったやんかああいましたねそうまあ貸神様の、まあ、子供のやつが、はい、空島編でルフィたちが会った時が大きくなった姿だったでしょ、はいはいはい、っていうように子供が出てくる動物っていうのはなんかまた意味があるんだなと思ってるんですよそうですねそうだってウォーターセブン編の時も導入で横綱っていうでっかいカエルがさ、うん、こんなんやってたやんか確かに確かに列車と相撲やってたやんかうんがものすごいやっぱ歴史的に重要だったわけでしょそうですねっていうようにさこの小山君も絶対いずれなんか大きくなって出てくんだろうなと思ってるんですよああなるほどそう高山となってあっさっき寝てたから調子悪いいやいや寝起きですからね<笑>はい、続いてのページなんですけども、はい、なんとですね、和の国の地形の、まあ、設定画が出てくるんですけど。はいはい、これ、すごいびっくりしましたね。これ、これ気づかんかったわ。いや、ほんまに。なんか分かりそうで分からなかったよね。そうそうそう,そう。なんと日本列島がモデルになってるということで、そう。まあ、リンゴはまあ、リンゴだから青森っていうのはなんとか分かるんだけど、そう。ちゃんと白米が、まあ、新潟とか中部になって、いや、そうやね。そう、うどんっていうのは四国、で、栗が九州ってことが、まあ、モデルになってるというふうに、小田先生が認められてるんですけど、これもうほんま惜しかったけどな、クリが九州とかなんか分かりそうやん。うんうん、そう、でも、なるほどと思って、でもなんか日本列島っぽくないよねと思って、うん、ね。そうそうそう。そうでね、鬼ヶ島の位置がすごい大事で、まあ、今、花の都にさ、向かってんじゃん、空飛びながら。はい。まあ、だから、下になかって最短距離のところを選んだのかなとも思うんやけど、最初はちゃんと右側にあったと。はいはい、はいまあ。つまり、ここは北海道の位置なんだと。そうですね。そう。ここで僕、もう一個思いついちゃいました。もしかして。そう、桃太郎電鉄16で,で、ね北海,北海道大道編っていうのがありたんですよこれはい、はい、どういうお話かと言いますと、はいはい、北海道って上の方にあるじゃないですかそうですねそれは急にですね氷河期で凍るんですよそう凍った結果インチーキ博士っていうのが出てくるんですけど、はい、インチーキ博士がどういうふうにこの北海道を解凍したらいいかって言ったら北海道を丸ごと四国の下の方に移動して温めて溶かそうみたいなまあむちゃくちゃことをするんですけどそうなんですそうだから北海道が移動するってどういうことやねんと、はい、桃鉄の地図の概念なくなるやんとそう桃鉄で地理を覚えてた学生たちはどう思うねんとだから四国の下から生きるようになるからねそうそうそう、うん、っていうのがあったんだけど北海道大移動してるっていうのがめっちゃ面白いなと思っていやほんまにほんまにそうやって想像するともしかして小田先生も桃鉄やっとったんかないや俺それねワンチャンあるんじゃないかなと思うんですよまあそうっすよねその発想って、うん、だって北海道ぐらいの大きさのものが空飛んで移動するっていう天才小田一郎先生なんて思いつくかもしれないけど、はい、ぶっ飛びすぎやんなんかいやほんまにね俺もうすごいなと思ってはいはいそうだからこういう天才のね、中の発想っていうのが俺めっちゃ感動してこの SBS の中で確かにねその街道の悪魔の実が清流でしたとか、はい、その方が驚きとかあなるほどなって知り得た満足度はでかいのでこういう設定からこうやって思いつく感じが見れるのが俺 SBS のすげえ魅力だなと思って,てまあそうですねこれめちゃくちゃ良かったですねそうめちゃくちゃ良かったよねちょっとこういうこだわりとオマージュがね俺たまらんく好きなんよねなるほどそうでその上ですよ、はい、なんとウルティとページワンはちゃんと実の兄弟だったということでですねそうですねしかもちょっと歴史が書いてますね、うん、2人の父親が海賊だったんですけど死んじゃいまして父親と因縁のあった街道が引き取ったと聞いていますということだ誰なお父さんこれ別に作中で出てきてるわけじゃないね多分ねうもう名もないというかわからない感じよねそうですねでもなんだろうでも街道ってやり合うぐらいだからちゃんとねん、まあ、そこそこ強いそ,そ,そ,そこそこ強い新世界の海賊だったんだなと思うんやけども、ね、でウルティは利口な子で街道の持っていた悪魔の実を2つ盗みページワンと共に能力者となりこの弱肉強食の海賊団で生き残り飛び六本に上り詰めましたといやすごいですねここから読み取れることあります、まあ、まずやっぱり、まあ、これはウルティが利口な子っていうのはも,もちろんあるんでしょうけど、うんまあ、それを見越してカイドウがウルティとページワンにはこれを辺を食わせたら面白いんちゃうんかみたいな身を残しといたんちゃうんかなと思うんですよさすがにカイドウマヌケアマヌケアってねもう思ったとしてもそんな子供に裏書かれるほどマヌケじゃないと思うんですよ、うんうん、こんな貴重な悪魔の身を、うん、だから、まあ、このヤマトもカイドウがお前に本来食わせる気はなかったって言ってたじゃないですか大口のマカミのねそうで、まあ、これも思ったんですよもしかしたら将来飛び六本になるやつにああいうまあ大釜になるやつとかにああいう身を食わせるためにこういうのゾーン系古代種をある程度集めてたんちゃうんかなとかそうそこの最後の部分なんですよ古代種コレクターなんですよやっぱカイドウやっぱりドレイクみたいにもともと古代種を食べてて、うんま
スカウトというか成り上がったパターンもあるんだと思うんだけど、うんうんうん、ほとんどカイドウがちゃんとコレクションしてたんじゃないのって思っていやそうっすよねそれをなんかおっきい人のやつねオーディションさせて壊してたんじゃないのといやほんまにほんまにそうだから遠征ってしてるやんかだからちゃんと古代史を集める遠征はちゃんとしてんだなと思ってああ古代ツアーですねそう古代ツアーなるほどそう思ったらね別に古代の恐竜って今これだけじゃないやんかててもちろんもちろんで僕たちの知ってる恐竜ってまだまだいるわけやんかそうそうそう何しかまだティラノサウルス出てないんですよそう一番有名なねそうじゃあティラノサウルスの身もどこかに持ってるって思わないですか思うし、うん、もしかしたらもう誰かすでに食ってるかもしれないですよねねえだからまだ古代種隠してます宝物でみたいなやつあってんかはい、はい、とかいろんなところでビッグマンもちゃんとあの宝の倉庫みたいなの持ってるか確かに確かにだから悪魔の身って自分のところの能力者としてストックしとくと有力っていうのもあるけど相手に取られてないってことだけでも抑止力になってると思うねまあそうですよねそうだから強いゾーン系の悪魔の身ほどとりあえず誰に食べさすか置いといて、うん、とりあえず自分のところに囲っとこうっていうのは戦略としてあるんだなっていうのはなんとなくこう見ててわかんなって思ったんですよ、はいはいはいはい、まあその通りですよねそうそうそうで俺も東亜君と同意見で、うん、ウルティとページはね俺はわざと結構壊した系かなと思ってるんですよ、ねまあ、やっぱそうっすよねそうそうそうそうもしね片方だけ青々な身とかやったらね、うん、あれお前青やんみたいになっちゃうもんね、うん、だからそしたらなんかちょっと飛び六本のあの綺麗な感じの古代種のその他感じはやっぱなかったんで、うんうんうんまあ、これは相当意図してカイドがコントロールしてるんじゃないかなってことは思いますね、まあ、それはそうだねということはね悪魔の水化の中に古代種も乗ってんのって思うんですよだって古代種って分かってて集めてるんでしょ確かにどう考えても確かにねだからどこまでのことが悪魔の実乗ってんのか分からへんけどワンバカも出てスナスナの実とかの全貌も出たけど確かに確かにそんな感じで全種類ほんま乗ってんのかなこんな厳重種までこれは乗ってるんちゃいます大口の魔界のやつも結局自分で探し当てたよ苦労して手に入れたって言ったからちゃんとあのラッキールーはこんな実食ったんじゃねえだろうなみたいなルフィに言ってたそのゴムゴムの実みたいにちゃんと自分の欲しいやつはなんかウォンテッドしてんだろうな,なんかイラストでそうでしょうねねえそんな簡単に古代史ばっか集まらへんやんかうんだから相当なんか力入れてんだろうなっていうのは分かるよねでしょうね続いての SBS のコーナーなんですけど、はい、なんと忍のお兄さんが出てくるという忍助というびっくりしましたねだから忍って昔妖艶なくの市やそれこそねなんかすげえ美人のね、はい、山本椎名先生みたいな体質になってるんやけど、ね、はいはいはい、はい、じゃあこのお兄さんもめっちゃイケメンやったんかな昔土井先生みたいなそう土井先生で土井先生年取ったこんなんなんの嫌やな,<笑>なんでなんでなんで<笑>消えた八方さみたいになってるからいや確かにね,ねそして東亜君これ好きじゃないのサイファーポールのやつびっくりした何がびっくりしたんですかいやなんか最近サイファーポールの話してここで SBS で書かれたからえすごっと思ってサイファーポールのこの強さっていうのは、まあ、ゼロが別格でその数字が大きい方が強いんだなっていうのは、まあ、もうほんま言われてた通りですけどやっぱ改めてそうやったんやなっていう強さって書いてあるの数字が上がるほど重要な任務を任されるってだけでしょ比例して強さもあるんかもしれないけど、はあはあはあ、っていうことなんじゃないまあそうっすねここであえて CP9 の説明をまた出してきたということは、うんうん、また近く CP0 とかが動き出したりするんじゃないかっていうことも考えられますよね、まあ、確かにね、うん、はい続いての SBS のページなんですけどもカイドの武器が判明しましたよ、ね、はいなんて言うんですか消えた発泡祭めっちゃ流用するやんか<笑>発災会なんですよややこしいなちょっと鼻からも<笑>発災会というなんか聞けられないことなんですけど、はい、これ一応調べたんですよ、はい、珍しくそれなんか仏教用語みたいなことでへーそうタッチコのね戒めというか欲みたいなのを、はいまあ、立たなきゃいけないと一日だけ守るべき8個の、まあ、規則みたいなことって書かれたんだけどちょっと読むね1殺さない盗みをしない成功を行わない嘘をつかない酒を飲まない正午以降は食事をしない音楽とか聞いたりとか装飾品とか香水とかつけたり着飾ったりしない、うん、地面に敷いた額だけを使って贅沢な寝具とかでまあ、寝ないよっていうこの8個カイド全部破ってるやんいやほんまにほんまえなんでこの名前の武器使うてんのみたいな<笑> 1個でも守れてるやつありますみたいな思って<笑>いやほんまにねえ昼間から酒飲んでるやつでね面白いのが「八歳会八」ってつくやんか、うん、で技の名前も雷鳴「八家」って「八」つくやんほんまや八家っていうのはなんかその占いのやつとかのなんか図のやつらしいんだけどもああ八家64章のねそうそうそう八家なんだけどもうん、なんでこのなんか八っていうものが連動してんのが面白いなと思ってああ末広がりとか気にするタイプなんかな意外と
めっちゃ原価つぐやん<笑>ええええ,え,えだから何か神にな感じなんこの人そうそうそうそうえええ<笑>入れつはないって言ってるけどさ相当よねだって手放したら伝説と呼ばれるでしょうっていうことなんでカイドウを倒した暁には誰かが持つのかなですかねもうねカイドウが一番最初の持ち主なんですかねこの発災会は昔からあんのかもわかんないね誰が作ったのかもわかんないそうっすよねだってこんなカイドウのね技とか体格に合う武器なんかなかなかないじゃんまあそうね多分だってカイドウがあのアーロンの切り鉢とか使ったら一瞬で刃こぼれするもんそうですねバイアガリーっつって、うん、相当これ強靭だよね確かに確かに、まあ、もちろん覇王色とか武装色もまとってると思うからうんそんな簡単にはまあ折れないだろうけどもそうですねこれ作ったやつえげつないよねえすごいちなみになんだけどルローニ剣士の話さっきしたから言うんだけど、はい、ルローニ剣士の面白いところは酒場刀っていう剣士が使ってる武器もそうだし、うん、その時のボスの獅子誠が使っていた無限人っていう刀も、はい、アライシャックの作品なんですよあそうですねそうだから敵も味方も同一の名刀の作品なんだよね、まあ、だからボルデモードとハリーみたいなねあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうはいというわけで次の SBS なんですけどこの僕毎回楽しみなんですよねキャラクターの40歳っていやーこれ楽しみっすねーねーついロビンまで来ましたけども来ました40歳ってもう全然変わってなくないもうほぼ変わらんねねえ60歳になっても綺麗やん綺麗調査についてきてくれるって言ってこういう先生おるよねおるよね、うん、まだなんか調べもしてんね六60歳になってもいいかなコーネグルフかなえまだそうど,どうやってラフテルってまだついてないまだついてへんえそうだね<笑>ね、ブロックなんかもう100歳超えてるからねもうこの頃やばないで何かあった未来の60歳は金銭を踏襲してる感じですよねこん捨てたよ全部とかなわけないやんいやねうんめちゃくちゃいいわなぜかしらけど60歳で白髪になっちゃってるっていうねそうしかもなんか歯欠けてるっていうね、うん、言ってなかったけど僕ロビンちゃんも結構好きなんですけどはいはいはいちょっと夢がもう打ち砕かれたんですよなんすかショートカットになれへん35ぐらいはショートカットかもしれないえ何これその5年間で何があった<笑> 31から35はショートカットに戻るかもしれん。波はさ、うん、ショートカットはちゃんと見てるからいいんやけど、はい、俺、ロビーのショートカット見てみたいんだな。書こう。扉へリクエストにお願いしよう。これだけわざわざ。うん、申し訳ないよ、この大事なページを。<笑>もしかしたら、50とかショートカットかもしれん。あ、マジで、うん、あみ、見てみたいわ。え、見てみたくないロビーのショートカットって。似合うのかなあ、別にいいけど。はっはい。<笑><笑><笑>はい、割り返しショートカットで登場したキャラが後々伸ばすことは結構ワンピースあるんだけど長いところのショートカットってあんまないんだよねはい続いて最後の SBS かないよいよ出ましたねこのブラマリ問題がブラマリねよくこれ聞いてくださいエイビーさんありがとうございますありがとうございますブラマリ姉さんのちゃんと人獣型が、まあ、書かれてるんやけどそうですねこれよりも絶対今の方がいいもんそうですね,ねちょっと変形を操れるようにっていうのはすごい重要なヒントだよね、はいまあ、今回のねこのちょうどお話にも書いてましたけどモンスターポイントが30分にできたとかのも、うんうん、やっぱりこの変形を操ったことでできるようになったわけなんで,で扉っぽうともなるとこういうことできるんやろうないやそうっすよね美的に許せなくて薬などで変形点を変えたと思うよっていうのはそんなことできんのみたいなそうっすよね,ねすごいよね可能性はめちゃくちゃ見いだせるわいやほんまにほんまに、ね、だからもしねヤマタのオロチとかも変形点いじったらね頭30個とかになったりするんかな<笑>すげえチートやって<笑> 30個でど,どうなってんの<笑> 30個ってそれはもう二十熊田の山木よ山地山地ってあるな山地ってなよオロチはオロチやろ<笑>山地ってなよ何や略しとんねんそれを<笑>で最後ねジョシュアくんおめでとうございますおめでとうこれ羨ましいすごいねすごいねジンベイのね、うん、その海賊機のマークがなんと公式で採用されるといういやすごいよかっこいいねジンベイのやつも
以上が SBS なんですけどどうでしたかいやもうめちゃくちゃ良かったねなんか新発見みたいなのはなかったけど、はい、ところどころなんかおしゃれな感じは良くなかったですか、まあ、このブラマリのやつとかねそれこそあの北海道大道のやつとかね、まあ、めちゃくちゃ興奮しましたねそうでさっき言わせれたんだけど忍のお兄さんの志の輔のところで,、はいはいはいはい、で忍が鬼は番衆をやめた後抜け人は命を狙われるのでっていう説明も好きで、うんうんまあ、鬼は番衆って言葉は一般的にあって歴史はある言葉だから、ね、別に流浪に謙信関係ないんだけどはい、やっぱルロケン好きとしてはオニヤバンシュっていう言葉が出てくるだけでも興奮すんのよねそうですね青氏がねそうハンニャ君とかねひょっとことかベシミとかいるんだけどもでその中でちゃんと抜け人っていうねちょっとナルト用語みたいなのも出てきてナルトの世界でもね抜け人はね始末されるんでねオロチマルとかねサスケとかそうそうだそういうのがちょっとつまあもう和なんで出てきて当然なんだけどもしを見るだけでも俺ちょっと感動しちゃうんだよねなんかねそうねそう,そうだから分かるからなんで抜け人って追われなきゃいけないのみたいなことをいちいち説明したくて分かるじゃんもうそれ知ってるからね確かに,確かにそういうことが SBS でたくさんのなんかオマージュじゃないんだけど勝手に僕はオマージュって持ってるだけなんだけど感動したよっていうポイントを今日紹介しましたありがとうございますはい以上ですどうですか寝起きでいや面白かったですね面白かったですかはい何が一番良かったですフランキーは私はロボットではありませんにチェックを入れますかの質問ですかね<笑>最近ねインターネットで多いからねそうそう、うん、こういうなんか細かいところが僕のツボに刺されましたねあなるほどはい、はい、ありがとうございます SBS 本当楽しませていただいておりますはい101回の SBS も楽しみにしております。お願いします。そして明日はですね、なんと恒例の100巻のレビューをお届けしようと思っております。はい。なんと96巻のレビューでも100万再生以上されているということで。あら、すごいね。ね、もう熱く、熱く感想と気づきのポイントを語っていきますので、どうぞチャンネル登録のほどお願いします。お願いします。楽しみだとしています。高評価してください。皆さんの感想もコメント書いてくださいね。はーい。はーい。それでは、See you. Bye. ちゃんクルーがこの夏アゲアゲ楽しみいっぱい躍動感クルーのみんなでもっと盛り上げて TwitterLINELIVE 公式 LINE もやってるよフォローしてねお風呂の場合は「こやきチャンネル」